Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your own. 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 Take hold of Pasta tips, khel kore rakhen. Ki bhabhe nama jen monojog vridhi korben. Tips number one. Sallu, salat an muad dea. Bidai namaz korben. Mone korben hote pare. Aajker ehi namaz ta yamar zibunen shesh namaz. Ekhon baze, shara dashta. Apna ke bola holo. Aaj raat ektar dike. Apna zibunen hayat phuri e jabe. Chole jawa lag bhe nama dher? Thakte paru amra? Chole jawa lag bhe. Raat ektai. Malakul maud chole shere hu kabus kore niya jabe. আর দের ঘন্টা আপনার হাতে সময় এই দের ঘন্টা আপনি নামাজ রোজা যা পারেন করে নেন আপনার হুশ থাকবে কথা কোন দের ঘন্টা পরে আপনার মরণ আপনি তাড়াতাড়ি করে ওযু করে আসবেন যা নামাজে দাঁড়াবেন মনে মনে ভাববেন আজকে জনবের মতো মাফসা মহল্লার কাছে আকাম কুকাম যা করছি সব কাইন্দা একেবারে maaf করায় ফেলা মহল্লার কাছে ঠিক কিনা সেদিন আপনি ওযু করবেন চমৎকার ভাবে চমৎকার ভাবে পাঞ্জাবিটা পরে আতর মেখে টুপিটা পরে মুসল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করবেন ওই দিনের নামাজে আপনার কোনো তারাহুরো নাই আছে আজীবন তারাহুরো করছেন কিন্তু ওই দিন আপনার তারাহুরো নাই ওই দিনের রুকুটা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রুকু হয়ে যাবে ওই দিনের সেজদাটা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সেজদা হয়ে যাবে ওই দিন আপনি সেজদায় পড়ে চোখের পানি দিয়ে যায় নামাজ ভিজিয়ে দিবেন দিবেন না কথা বলেন দিবেন না এর কারণ আপনি জেনে গেছেন এটাই আপনার জীবনের শেষ নামাজ ঠিক কি না তো এই যে প্রত্যেক নামাজের সময় মসজিদে যে আল্লাহ আকবার বলে যে দাঁড়াই এই নামাজের পরে আবার কোন নামাজের চান্স আমি জীবনে পাবো কিনা কোনো গ্যারান্টি আছে না চিল্লায় বলতে হবে গ্যারান্টি আছে না আর 30 মিনিট আমরা সবাই বেঁচে থাকব গ্যারান্টি না আর 10 মিনিট বাঁচব গ্যারান্টি না শ্বাস যেটা ভিতরে নিলাম ফেলতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে না তাহলে প্রতিটা নামাজের সময় আমরা এই কথাটা ভাবি না কেন যে হতে পারে এই নামাজটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে আজকের এই সেজদাটা আমার জীবনের শেষ সেজদা চিল্লায় বলেন ঠিক কি না বিশ্বনবী শিখায় দিলেন মনোযোগ আয়নের প্রথম পদ্ধতি নামাজে মনোযোগ থাকে না মনোযোগ যদি বাড়াতে চাও ভাবো এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ সল্লু সালাতান মুআদ্দে পারফর্ম দা সালা অ্যাজ ইফ দিস ইজ ইওর লাস্ট এন্ড ফাইনাল প্রেয়ার এমন ভাবে নামাজ পড়ো মনে করো এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ আজকে থেকে প্রত্যেকবার আল্লাহ আকবার বলার সময় এটা ভাবতে পারবো না আমরা যে হতে পারে এই নামাজটা আমার শেষ নামাজ এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে রাখার দরকার আছে না নাই সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি যখন নামাজে দাঁড়াতেন দিন দুনিয়ার হুশ থাকতো না উনার পায়ের মধ্যে জিহাদের ময়দানে তীর ঢুকেছে তীর বের করতে গেলেই চিৎকার মারে কাউরে তীর ধরতে দেয় না বিশ্বনাই বললেন বেলাল আকিমি সালা নামাজের কামত দাও নামাজ শুরু করার আগে এক সাহাবীরে বললেন নামাজের মাসখান দিয়ে যে তুমি আলীর পা থেকে টেনে তীর বের করবে কারণ আমি জানি আমার মেয়ের জামাই আলী যখন নামাজের যায় নামাজে দাঁড়ায় দিন দুনিয়ার কোনো হোস আলীর আর থাকে না একা মতুল আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী নামাজ শুরু করলেন রুকু দিলেন সেজদা দিলেন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য যখন দাঁড়ালেন বিশ্বনবীর কথা মতো এই সাহাবী যে কাতারের মাসখানে সাইয়েদনা আলীর পা থেকে গায়ে যত জোর ছিল টান মেরে তীর বের করেছে ফিনকে দিয়ে রক্ত বের হয়েছে সাইয়েদনা আলী মুহূর্তের জন্য টের পায় নাই নামাজ শেষ সালাম ফিরালেন তাকিয়ে দেখে পায়ে তীর নাই চারদিকে শুধু রক্তের বন্যা বিশ্বনী বললেন ও আলী চিন্তা করো না আমার কথা মতো এক সাহাবি তোমার পা থেকে তীর বের করেছে আমি জানি যখন তুমি নামাজের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যাও তোমার মনটা দুনিয়ায় থাকে না তোমার মনটা আল্লাহর আরশের দিকে চলে যায় তোমার নামাজের মধ্যে খুশু খুদু এত বেড়ে যায় আখিরাতের কথা এত তোমার স্মরণ হয়ে যায় নামাজের মধ্যে তোমার পায়ের তীর টেনে বের করেছে এক সেকেন্ডের জন্যও তুমি টের পাও নাই রে আলী সুবহানাল্লাহ উনি মনে করতেন এটাই জীবনের শেষ নামাজ সাহাবারা যখন মরুভূমিতে নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন আকাশের পাখিগুলো এসে সাহাবাদের মাথার মধ্যে বসে যেত মরুভূমির পাখিগুলো মনে করতে গুলো খেজুর গাছ কি মনে করে বসতো কথা বলে না জোরে কন আছে এলাকা আছে খেজুরের রস হয় হ্যাঁ হইছে 
খাইছেন পাখিগুলো মনে করতে গুলো খেজুর গাছ কারণ সাহাবারা নড়ে না চড়ে না ডানে বায়ে তাকায় না খেজুর গাছ যেদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সাহাবারও ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ পড়তেন চিল্লাই কোন আল্লাহ আকবার তাহলে মনোযোগ বৃদ্ধির এক নাম্বার পদ্ধতি মুসলমানায় যখন দাঁড়াবো ভাববো এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ এরপরে হয়তো নামাজের সুযোগ নাও পেতে পারি ঠিক কিনা দুই নাম্বার পদ্ধতি হলো নামাজের মধ্যে আহকাম এবং আরকান গুলো ধীরস্থির ভাবে আদায় করতে হবে তারা পুরো নামাজের মধ্যে করা যাবে না আমাদের হানাফি মজাবে তাদিলুল আরকান এটা ওয়াজিব রুকুন গুলো আদায় করার সময় ধীরস্থির ভাবে আদায় করা এটা হানাফি মজাবে কি ওয়াজিব চিল্লায় বলেন এটা কি ওয়াজিব তরক করলে কি করতে হয় হ্যাঁ সৌসেজা দিতে হয় কিন্তু অন্যান্য মাঝাবে এটা ফরজ এটা বাদ দিলে আপনার নামাজই হবে না তারা হুরু করলে নামাজই হবে না বিষ্ণবী দেখলেন মসজিদে নববীতে এক সাহাবি নামাজ পড়ে নামাজ শেষে নবীর কাছে আসলে বিষ্ণবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড়ো কারণ তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার পড়লেন আবার আসলেন বিশ্বনবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড়ো তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার নামাজ পড়ে আবার নবীর কাছে আসলেন বিশ্বনবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড়ো নামাজ হয় নাই এবার সাহাবি এসে বলে ও নবী তিনবার পড়লাম নামাজ আমার হয় না এর চেয়ে ভালো নামাজ আমি পড়তে জানি না বিশ্বনবী বললেন তাহলে আসো আমি শিখাই দেই যখন নামাজ দাঁড়াবা ধীর স্থির ভাবে দাঁড়াবা রুকুতে যখন যাবা পিঠটারে টান টান করে সোজা করে দিবা বিষ্ণবী যখন রুকু দিতেন বিষ্ণবীর পিঠটা একেবারে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সাহাবারা বলতেন বিষ্ণবীর রুকু দেওয়া পিঠের উপরে যদি পানি ভর্তি একটা গ্লাস রেখে দেওয়া হয় পানি গুলা কাঁপবে না গ্লাসটাও পড়বে না সুভান আল্লাহ তার মানে বিষ্ণবীর রুকুর পিঠটা কেমন ছিল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বিষ্ণবী বলেন রুকু থেকে দাঁড়াবা ধীর স্থির ভাবে দাঁড়াও আবার শেষ দায় গেলে ধীর স্থির ভাবে যাও আমাদের দেশে অনেকে রুকু থেকে কোন রকম মাথাটা তুলে আবার শেষ দায় দৌড় মারে আছে না নাই লক্ষ্মীপুরে নাই এদিকেও আছে দুই শেষ দার মাঝখানে ধীর স্থির ভাবে বসা হচ্ছে ওয়াজিব অনেকে এক শেষ দা থেকে কোন রকম মাথাটা একটু উপরের দিকে উঠিয়ে আর এক শেষ দায় মুরগির মতো ঠোকর মারে এরকম তো এদিকে নাই না আবার অনেকে ইমাম সাহেবের আগে দৌড় মারে হ্যাং <laughs> 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 मनोजोग पद्धति हमारी नाम पद्धति जमाते पड़बे मनोजोग बढ़ा दिवे के জামাতে পড়লে আর মনোযোগ এদিক সেদিক যায় না সবাই আল্লাহ আকবার আমি আল্লাহ আকবর সবাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মন আমার এদিক সেদিক যাওয়ার সুযোগ আছে কম ঠিক কি না চার নাম্বার নামাজে যা বলেন অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন আমরা সালাতে যেটা বলি এটার অর্থ বুঝি না আমরা প্রতিদিন বলি আলহামদুলিল্লাহ অর্থ কি জানি না এজন্য সালাতে যা বলেন এটা বুঝে বুঝে বলার চেষ্টা করেন এটলিস্ট সালাতে যেটা আপনি পড়েন এটার অর্থটা শিখার চেষ্টা করেন তাহলে বললে হৃদয়ের মধ্যে টাচ লাগবে অন্তরে দরদ লাগবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না পাঁচ নাম্বার পদ্ধতি নামাজের মধ্যে যে সন্নাত গুলো আছে সন্নাত গুলো আদায় করবেন তাহলে নামাজের মধ্যে মনোযোগ বাড়াইয়া দিবে কে হাত তোলা সুন্নাত তোলেন রফল ইয়াদাইন যদি করেন অভ্যাস যদি থাকে বারবার হাত তোলা তুলেন প্রতিবার তুললে দশটা করে সাওয়াব 
আমিন বলবেন যেই মসজিদে জোরে জোরে বলেন আসতে তো আসতে বলেন কিন্তু বইলেন বলার দরকার আছে না নাই বিশ্বনাই বললেন ইদা আম্মান আল ইমাম আমিনু ইমাম যখন আমিন বলে তোমরাও আমিন বলো কারণ তোমরাও যখন আমিন বলো ফেরেশতারাও আমিন বলে তোমাদের আমিন ফেরেশতাদের আমিন যখন মিলে যায় তোমাদের জীবনের সব গুনাহ maaf করে দেয় কে এজন্য আমিন জোরে কোন বাসতে কোন বলবেন এটা ছাড়বেন না তাশাহুদের মধ্যে আঙ্গুল তুলবেন হয় নাড়াবেন নয় তুলে রাখবেন এটা সুন্নাহ আশাদ্দু আলা শয়তান মিনাল হাদিস শয়তান রে লোহা দিয়ে পিটাইলে যত কষ্ট পায় তাশাহুদে বসে এই আঙ্গুলটা নাড়ালে এর চেয়ে বেশি কষ্ট পায় ঠিক সুবহানাল্লাহ কবেন না এজন্য মুরাআতু থ্যাঙ্কস টু আল্লাহ আল্লাহু গাফুর আল্লাহু রাহিম